Итак, практика по рентгену. X-ray practice. Funny, funny guy. Uh, when, uh, there in video you will see a real uh, clinical x-ray and you need uh, to stay a diagnosis. В этом видео будут представлены реальные рентген снимки клинических наблюдений и вам будет необходимо выставить диагноз пациента. First, what is this? Первый снимок, что вы считаете здесь есть? The second. The third. Fourth. Five. Six. And when we talk about seven, I won't ask you seven A what's the diagnosis and seven B uh, what the white substance it is. Значит, седьмой вопрос, и у меня есть два вопроса. Седьмой А это что за диагноз и седьмой Б что за белая субстанция, например, ставлена на нем. Eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, and in thirteen. I have A and B, yes, A what's the diagnosis and B what the substance it is. And the first one is the diagnosis, the diagnosis, the diagnosis, the substance. 14, 15, 15. Okay, you don't need answer on 15 question. I will answer it now. Значит, вам не надо отвечать на 15 вопрос. Я на него сейчас отвечу, потому что это э, клиническое наблюдение, которым я хотел бы просто поделиться. Окей. Okay. Uh, this is X-ray. In this X-ray we see a pneumatization of intestine. Yes, of large intestine. And I won't say you that it is not a uh, X-ray of So ball absorption. Now, this patient have a peritonitis. Uh, it's interesting clinical case. Uh, when I see this patient, he have just uh, uh, signs of uh, intestinal obstruction. And in X-ray, we don't see intestinal obstruction, but we see this uh, picture, this film. And we don't know what to do with this patient, but then. Uh, when we will uh, treat him, he feel more pain, and we do operation, and in operation we find a uh, pyogenic uh, peritonitis, and this is a X-ray of patient with paresis of intestine, uh, and the reason of this paresis is uh, Peritonitis. Значит, это клиническое наблюдение пациента с перитонитом. Здесь мы видим пневматизацию кишечника, да, причем толстого кишечника, но при этом это не кишечная непроходимость. Значит, данного пациента при осмотре были жалобы на неотхождение стула и боли в животе. Все симптомы перитониальные были отрицательные. Но при этом он давал тимпонит в э, правом э, мезогастрии. Или в левом мезогастрии. Не могу точно вспомнить уже. И э, 
Значит, мы долго не могли понять, что с этим пациентом. Видели вот этот рентген. Думали, что может быть непроходимость. Дали барий. Но в итоге потом взяли в операционную. И у пациента была клиника гнойного перитонита, который привел к порезу кишечника. Который и представлен на этом рентгене. Окей. Okay. I hope that you will find all answers. But if you don't find something, it will be better and I will help you. Значит, надеюсь, что для вас все вопросы будут легкие и вы сможете найти ответы абсолютно на все вопросы. Thank you very much. Have a nice day. Спасибо большое. Хорошего дня.